。大家好，我是曹卫东。近期啊，由于美国啊，它击落了我们国家的这个民用的航空器，所以我们的外交部呢，呃，向美方做了交涉，并提出了抗议。呃，这个抗议呢，主要是指美方呢对中国的这个飞行器呢。就是采用一种击落啊这样的一种措施或者是方式呢，有一些过激，或者是说呢太敏感、过度了啊，主要是在这方面提出了抗议。那么我们先讲呢，美国呀，它首先是世界上最早啊设立防空识别区的国家，因为在上世纪五十年代，美国为了自身的安全，就设立了防空识别区。防空识别区呢？主要是在自己的，比如说这个领土啊、领海呀、啊、这个方向啊，当然上面就是领空了，再往外延伸啊。你比如说在海上的方向向外延伸，它是几百公里啊啊，这么一个空域。这个空域呢，实际上是属于公共的空域，但是美国把它作为防空识别区来设定啊。当然，美国面临着两洋，呃，一面呢是大西洋，另一面呢是太平洋。所以呢，他在自己的沿海方向呢，向海上方向延伸了几百公里啊。那这个空域并不是美国的领空，而是公共的空域。他是要求什么呢？就其他国家在进入这个公共空域的时候，也就是美国设定的这个防空识别区的时候，要向美国通报，你这个飞机啊，或者是飞行器，是不是要进入美国的领空啊？你的航线是什么样的？这样的话呢，他可以早做准备。所以我们看。防空识别区并不是一个国家的领空，而是公共的啊，或者是大部分都是公共的这个空域啊，这是防空识别区的概念。那么就是在自己的领空啊这个范围，因为领空主要指的是自己的就是领路、领土、领海这个上面啊，这才叫领空。那其他的。它都是公共的空域，那么在这个自己国家或地区的啊，这个领空有什么权利呢？那很多国家呀，为了自己国家的安全或者军事上的需要呢，设定了就是这个禁飞区，还有一个呢就是限制区啊，还有一种呢就是危险区。这三个区有什么区别呢？就是这个禁飞区啊，就是任何的飞行器。航空器，你是不能进入这个区域的啊！如果你进入了这个区域，是要负严重的法律责任的。那么还有一个区呢，叫限制区。限制区呢，就是比如说，我规定啊，这个航空器必须要飞行高度在五千米以上，因为你飞得太低，可能有巨大的噪音。那么还有一个呢，比如说，我对你的航空器要有一定的速度的限制，一般这个。航空器，也就是飞机啊，呃，那它的飞行速度现在越来越快，你要超过音速之后，它这个噪音呐、啊，或者是音爆是非常大的，那可能啊，都可以把地面上这些建筑物的玻璃都给震碎。所以我要求你啊，你不能超音速飞行啊，你只能在这个区域里边，就是亚音速飞行，你不能超音速。所以我这是限制，如果你的航空器啊，比如说飞行高度在五千米以上，你的速度在音速以下。那你可以飞行，这叫限制区。还有一个区域叫什么呢？危险区。就比如说一个国家，他要搞这个军事演习的时候，可能导弹呢，或者是炮弹呢，会打到这个区域里边来。那么在这样的危险区呢，你可以设定，比如说你们国家的这个领海是12海里，那上面是领空。那么你演习的时候呢，可能在50公里啊。也就是超出了你的领海这个范围，呃，也就是领空，有一部分是公共的空域，但是你可以临时化一下，就说我要在这搞军事演习，请其他国家的这个飞行器啊不要进入，你要进入了之后呢，那就可能有危险，所以这叫危险区。我们看啊，呃，这个禁区，呃，还有限制区、危险区是这样划定的。那么你划定啊这样的区域是有什么样的根据呢？啊，这个呢，就是必须要是国际民航啊组织它签订的这个规定啊，它是这样写的。呃，这个《国际民用航空公约、啊》呀第九条规定，就是缔约各国由于军事需要或公共安全的理由，可以一律限制或禁止其他国家的航空器在其内的某些地区上空飞行。
。所以呢，它既然有了这样的规定，就是根据安全需要和这个军事需要，那么它就可以划定啊，就是禁飞区、限制区，还有呢就是危险区。那么美国这次做的呢，它是在这个自己的领空内。那么到底这个区域是禁飞区？还是限制区，还是危险区啊？我们并不得而知。但是呢，就是他做出这种举动，因为中国的毕竟是一个民用的啊，这个航空器，呃，速度也很慢，那么也没有对他的国家安全造成什么样的威胁。但是呢，他给打掉了。所以我们说呢，他的这个做法有些过过度，或者是说呢过激啊，就是反应就是太强烈了。呃，所以我们对此表示不满。呃，关于这个话题呢？我们今天就聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。